们小张啊，今天又带了个大耙子啊，准备来扒一些蛤蜊吃。我看它下面应该有一些，咱们扒扒看啊。因为我看到了这一个，这肯定是一个。哎，这上面还有一条小鱼哎，你看，你看，看到没有？跟沙一样的颜色，这种小鱼哎，这种比较小啊，能拍出来吧？好了，咱们来扒蛤蜊吧。看这个好大，这种大蛤蜊，下面还有。哇，我听到这个碰撞声了啊，应该是有货的，发出来往上捡。哇，这个好大，回家直接蒸着吃，这种蛤蜊比较好吃。其实也可以辣炒，这种大蛤蜊吃法还是比较多的，它肉特别的肥。哇，又一个，这块蛤蜊不少的啊，经常有人在这里扒蛤蜊。这边还得有。这边这一个是不是一个小鼓包？哎，这边也是一个，看又一个，咱把这些收了啊！一二三四五六六七个，这一窝可以，咱们把它放到桶里面，再去挖挖啊！看这边也应该是一个，咱们给它抠出来啊！这个好大，我看这边好像也是一个，抠出来又两个，怎么样？爸爸看吧，拿这个耙子这一块啊，东西。这块哦特别多哎，你看你看你看，一下子扒出来好几个，扒出来看你捡，要不然我一会儿把它刨刨一刨下面去找不到。我的妈，这块好多，比那块多多了。这是几个了？一一捧的啊、哦，不数了，把它放盆里面继续啊。这上面还有，你看你看你看，都是，找到窝了，看样子，这一次，咱们这些。这一类的这些壳都可以拿出来做一些工艺品，在上面画些画什么的。哎呀，看要是没有了呀，这个石头没有了，没有算，咱们再去找找别的。哎，你看这下面这是个鼓包啊，这下面哎，你们知道这是什么吗？这是哪一种贝类吧？看它的壳特别的漂亮，紫色的啊，这个东西是很贵的，很贵的一种贝类了，这个叫西施石啊。因为说它这个肉比西施的舌头还要美味，所以取名为西施舌。它的壳也特别的漂亮，真的非常的鲜美。收了啊，特别的贵这个。我过来这边发现看到一个血蛤，哎呦，把嘴闭上了，刚刚是张着嘴巴的。嘿，出来，个头不小的呀，你看，这个个头可以啊、哦。带了带了，来来来，这边这边，这边这边也有一个，看，张了个小红嘴唇。我把这个塞进去看一看，哟哟，要闭嘴了，我这个已经插进去了，啊、哦，合上了，它这个血蛤肉特别的好吃，很鲜美，这个稍微小一点啊，但是也还可以，带着吧，收了啊，看这是八爪鱼太逗了，它就露这个头在外面，你看听到我的声音可以往里钻了啊，大家可以看看这个八爪鱼是怎么卧杀的，你看这个过程，就是你看它很快就进去了。很快就进去了啊！这个八爪鱼是一个很聪明的一个海洋生物啊，它特别的狡猾。你看，你看，你看，进去了，但是它是没有人类聪明啊！你看，我都看到它了，那在这里白费功夫。来来来，出来！哇，个头不小的这个，哇塞，看怎么样？好大！咱给它收了，这只可以可以，不错。看这个沙滩上有个海螺哎，看，这是一个海螺啊。哦，好肥呀、啊！这个肉都爬出来了，可能要准备抓沙的这个海螺。看、啊，顶盖肥这个你知道吧？这个买海螺咱们就得挑这种啊，顶盖肥的海螺。这还有没有了？哇，你看这前面是什么？一个大黑影的。看到它捋起了没有？看到没有？这条鲨鱼啊！你别别是活的，你看有没有点像海豚啊？它不是活的吧？有点不大敢靠近啊！死掉了！天啊！拿出来看一下！哇！死掉了，死掉了，没事可以吃。朝上面来看一下。这个鲨鱼怎么了？都硬邦了！你看它这个鱼肚子、鱼肠子吗？都出来了！天啊！它这是什么情况？哦，你看它的舌头，啊，这是一只白鲨，个头也不小的，怎么会被浪冲上来啊？这真的是
今天一早就来赶海，可能是夜里面被打上来的。现在海边真的什么都能捡到，你看，好沉啊，这只很重啊，你看，我蹲下来都要赶上我高了。这只，哇塞，这个我不知道这个下鱼多长时间了，也不知道是死了多久了，看不出来。你看它这个前面都这样了。不敢吃啊，这种真的是不敢吃。吃这个东西的时候心里有阴影，一知道它是鲨鱼，靠！这个咱们给它回归大海吧，看它从哪里来到哪里去吧啊！这个放进去，别的鱼还会吃它，就当那个鱼饵吧。走吧，这浪是不是把它打下去了？我们不吃这样的东西了，点点爆炸鱼吃还是可以的。我们上沙滩上再找一找吧。今天我们的视频就到这里吧。我看到了一条大鲨鱼啊，不过咱们也没有要，然后就收了一些蛤蜊、八爪鱼，然后这个收获不是很多，但是也可以了啊，只要没有空手就行。那我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，我是小张，刚刚接孩子放学啊，然后现在回来要做晚饭。今天晚上打算做一个肉末茄子，然后西红柿炒鸡蛋，呃，炝个土豆丝。这是今天准备的海鲜，长腿八爪鱼，然后这扇贝是带壳的，然后我套了一点粉丝，一会儿炒粉丝吃。我们先把这个扇贝用水煮一下，煮开火以后再去蒸它，加上锅盖。我们现在炒一下这个肉末，放点这个豆瓣酱，放里面炒一炒吃，因为这个茄子特别吸这个油。我们这里面加点水，来点酱油。一点点醋，扇贝肉煮好以后，把它这个壳去掉，留一半，摆放到这个盘上。这边肉末锅开以后，我把茄子放到里面，翻炒一下，再倒入半碗清水，焖一下。扇贝上放入这些泡发好后的粉丝。因为这个扇贝太多了啊，我就用两个肉一个壳了，不然摆不开。接下来炒个蒜蓉酱，放入蒜末，来点辣椒油，炒一下，来点酱油，一点点香醋，一勺白砂糖，炒一下，不能炒时间太长了，这样会糊掉，真的。我们把这蒜蓉酱放到这个扇贝上。土豆丝也出锅了，孩子刚刚喝多热了，可能上学太累了吧。扇贝蒸好后啊，淋上一层热油，会更香，特别的好吃。最后再来个西红柿炒鸡蛋啊，这儿子点的菜。过后小鸡泡啊，我们把这个长腿的爆炸鱼。放在这个锅里面煮一下，我们淋上鸡蛋液，大家没有这么炒过鸡蛋吗？这土豆丝炒的味道特别的好，有点酸酸的，嗯，他们大哥们，我是做手工肉的，用不少力量。自己做的菜真香，好好吃啊！还有那个酱粉丝，做三倍。嗯，啊，好吃，真的很好吃，再来一个。妈妈，你们都吃吗？两个扇贝肉，转起来尝尝。不吃了，谢谢妈妈。你好好吃下。嗯。还有爸爸鱼，一会儿就熟了。爸爸鱼也熟了，哇，这三只就一大盘，三只大长腿爆头吧。这弄点海鲜就就想来点啤酒。嗯。我晚上也吃八爪鱼，开一个青皮，给大家走一个啊！啊，在那个暖气房里面啊，冬天喝喝喝这个啤酒，你知道什么概念啊？哎，行。
，爆炸鱼不热了啊，咱们蘸一下这个调料，爆个头。嗯，什么情况？它这个黄出来了，有点咬不动哎，吃这个腿吧。它煮的时间有点长了，它可以了，脆，腿很脆啊。它炸了，我就去把它吃一天，咱们就先录到这里吧啊！我去吃爆炸鱼了，下期再见。